Hoy es domingo 3 de noviembre y te traemos las verdaderas noticias que ocurren en Puerto Rico. Un accidente de tránsito en San Lorenzo resultó en el fallecimiento de un motociclista y dejó a su pasajera adolescente en estado crítico. El incidente ocurrió en la carretera PR-181, kilómetro 20.8 en el barrio Espino a las 6 y 30 de la tarde. Según el informe preliminar de la policía, Carlos Cruz Laureano, de 41 años, residente de San Lorenzo, conducía una camioneta Dodge Ram del año 2019, Cruz Laureano. Se incorporaba a la carretera PR-181 desde un camino vecinal cuando presuntamente sin tomar las debidas precauciones invadió el carril de la motocicleta del año 2022 conducida por Yomar Muñoz González de 29 años, también residente de San Lorenzo. La colisión fue inevitable y ambos vehículos impactaron de frente. Muñoz González fue trasladado de emergencia al hospital Menonita de Caguas donde falleció a causa de las lesiones. La pasajera una joven de 15 años cuya identidad no ha sido revelada también fue llevada al hospital y se encuentra en condición crítica debido a las lesiones sufridas en el accidente. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, en conjunto con el fiscal de turno, están a cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias exactas de este incidente. Un motociclista identificado como Yadiel Ramírez Estela, de 23 años y residente de Manatí, resultó seriamente lesionado tras un accidente en la carretera PR2, kilómetro 43.3, en Vega Baja. El incidente ocurrió ayer a las 8 de la noche, cuando Ramírez Estela, quien conducía una motora KTM Duque del 2016 sin Marbete, fue impactado por un vehículo Nissan Kicks del 2023 que intentaba realizar un giro a la izquierda. Ramírez Estela fue trasladado por emergencias médicas a un hospital con lesiones de cuidado. La conductora del Nissan Grace, Mujica Rivera, de 30 años y residente de Vega Baja, no resultó lesionada en el choque. Ambos vehículos fueron ocupados como parte del proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del accidente. Durante la madrugada, un conductor en estado de embriaguez fue detenido en Fajardo tras provocar un accidente que dejó a un sexto seriamente lesionado. El incidente ocurrió a las 2 y 59 de la mañana en la avenida Osvaldo Molina frente al Hospital Caribbean en Fajardo. Según el informe preliminar de la policía, José Ramón Cardona Modesti, de 63 años, manejaba un Hyundai Tucson rojo del año 2022 cuando perdió el control y chocó contra un vehículo Nissan Versa blanco modelo 2024, el cual se encontraba Wilson Rosa Pérez, de 74 años. El impacto le causó a Rosa Pérez múltiples lesiones en la cabeza y traumas en otras partes del cuerpo. Fue atendido de inmediato por el personal del hospital y su condición fue descrita como de cuidado por el médico de turno, Cardona. Modesti fue arrestado en la escena y llevado al cuartel de autopista Ceiba, de donde se le realizó una prueba de alcohol que arrojó un nivel de 0.16%, el doble del límite legal permitido de 0.08%. El fiscal ordenó que el detenido permanezca en una celda a la espera de la erradicación de cargos correspondientes. Agentes del negociado de patrullas de carretera se encuentran a cargo de la investigación. Aproximadamente a las 6 y 35 de la tarde de ayer sábado, un accidente de tránsito ocurrió en la carretera PR-140 frente al cementerio municipal de Barceloneta, dejando a un motociclista seriamente lesionado. Según el informe policial, Gabriel Said Freites Santiago, de 19 años y residente de Barceloneta, conducía una motora Honda CRF250R modelo 2015, sin tablilla ni marbete, cuando impactó la parte frontal de un vehículo Toyota Corolla del 2023 manejado por Yesiel Jiménez Chévere, de 20 años, también de Barceloneta, quien intentaba realizar un giro a la izquierda. Freite Santiago fue atendido por paramédicos de emergencias médicas estatales y trasladado en condición de gravedad al centro médico de Río Piedras. El conductor del Corolla fue atendido en el lugar y se reporta en condición estable. La Fiscalía ordenó la ocupación de los vehículos para fines de inspección. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí están a cargo de la investigación. 
Joanel Ortiz Ramírez, de 18 años, y Jason Luis Cáceres Toro, de 21, fueron encarcelados en Bayamón luego de que no lograran prestar las fianzas individuales de 1.750.000 dólares impuestas por el juez Elmer Rodríguez. Ambos enfrentan cargo por quitarle la vida a Edward Alexis Deno, un turista de 23 años, de Virginia, ocurrido el pasado 4 de septiembre en Dorado. Deno, quien había venido a Puerto Rico para practicar surf, fue encontrado sin vida en su vehículo Kia Soul alquilado cerca del monumento al velero en la carretera 165. La investigación determinó que Ortiz Ramírez y Cáceres Toro intentaron asaltarlo, pero Deno intentó resistirse y le quitaron la vida a balazos. Tras un allanamiento en las casas de los sospechosos y un tercer joven en Aguas Buenas, las autoridades recuperaron un arma que se presume fue utilizada en el incidente. La fiscalía presentó cargo de quitar una vida en primer grado, robo agravado e infracciones a la ley de armas. Antes de continuar con las noticias de hoy, te invito cordialmente a suscribirte al canal y a darle me gusta si considera informativo el contenido. De esta forma nos ayudarás a seguir creciendo y a continuar ofreciéndote las noticias todos los días. La policía arrestó a Malvin Villanueva Galarza de 38 años, sospechoso de quitarle la vida a su pareja Yesenia González Ayala de 49 años, ocurrido la madrugada de ayer sábado en el residencial Andrés Méndez Lisiaga en San Sebastián. El incidente fue reportado alrededor de las 12 y 33 de la mañana, cuando Villanueva Galarza llamó al sistema de emergencias para informar que había encontrado a González Ayala con varias lesiones de arma blanca en su apartamento. González Ayala fue trasladada al Hospital San Carlos Borromeo de Moca, donde lamentablemente falleció a causa de sus lesiones. La policía informó que Villanueva Galarza, quien tiene antecedentes por tentativa de robo y una orden de protección a favor contra la mujer, fue detenido y se encuentra bajo investigación mientras las autoridades evalúan la erradicación de cargos. El caso ha sido clasificado como un feminicidio y es investigado por el CIC de Aguadilla. Una discusión entre dos amigos terminó en una pelea en el residencial Roosevelt en Mayagüez, donde uno de ellos resultó lesionado con un arma blanca. Según el informe preliminar, Ryan Moreno Ortiz, de 22 años, informó a las autoridades que mientras conversaba con un amigo, surgió una discusión que escaló hasta que fue lesionado con un arma blanca en el área del rostro. El joven fue atendido en el lugar por paramédicos y su condición es estable, de acuerdo con el reporte policial. Agentes del distrito de Mayagüez se encargaron de la investigación preliminar del incidente. Las autoridades continúan con la pesquisa para esclarecer los motivos del incidente y determinar las acciones legales pertinentes. Una mujer que trabajaba como guardia de seguridad fue lesionada de bala ayer en la tarde luego de confrontar a unos individuos que presuntamente consumían sustancias controladas cerca de la fraternidad Alfa Sigma Gamma en la carretera PR 931 en Burabo. El incidente ocurrió alrededor de las 6 y 20 de la tarde cuando la mujer llamó la atención a los sujetos quienes respondieron con disparos lesionándola en la mano y la pierna derecha. Inicialmente la policía recibió llamadas reportando que la mujer lesionada había sido secuestrada en una camioneta Ford F-150. Sin embargo, tras una búsqueda intensa por agentes municipales y estatales, se determinó que no hubo secuestro, ya que la mujer fue llevada al centro médico de Río Piedra para recibir atención médica. Agentes del 6 del área de Caguas están a cargo de la investigación. Las autoridades están trabajando en recopilar evidencia para identificar y capturar al responsable de este incidente. Steve Mateo López, de 27 años y residente de Vega Alta, fue arrestado y enfrenta múltiples cargos tras golpear a su pareja mientras manejaba en la carretera PR2, kilómetro 32.5 en Vega Alta. El incidente provocó que Mateo López perdiera el control del vehículo, ocasionando un accidente de carácter leve. Durante la investigación, la mujer relató los hechos a la policía quienes arrestaron al sospechoso. En la detención, se le ocupó una cartera que contenía un arma de fuego Glock con municiones y varios cargadores, para los cuales no poseía licencia. La fiscal radicó cargos contra Mateo López, incluyendo dos por maltrato. 
uno por maltrato agravado, dos cargos por amenaza bajo la ley 54, además de cargos por infracciones a la ley de armas. La juez Valerie Telles encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de un millón de dólares, la cual no pudo pagar. Mateo López fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Benito Millete Méndez, de 37 años, fue acusado de quitar una vida en primer grado e infracciones a la ley de armas tras presuntamente quitarle la vida a su padrastro Jaime Aníbal Muñiz Carrillo, de 47 años, el pasado jueves en Camuy. Según el informe de la policía, Millete Méndez, residente del barrio Quebrada de Camuy, infligió múltiples lesiones con un arma blanca a Muñiz Carrillo, quien fue hallado sin vida en su vehículo Ford Ranger 2001 en la carretera PR 455 frente a un taller de mecánica. La investigación reveló que Muñiz Carrillo había tenido un altercado con su hijastro luego de que éste lo encontrara compartiendo con su madre en la residencia en Camuy, lo que generó una discusión. A pesar de sus lesiones, Muñiz Carrillo intentó marcharse en su auto, donde finalmente fue encontrado sin signos vitales. Agentes del CEI de Arecibo y la Fiscalía radicaron los cargos correspondientes. La juez Nivia Candelaria del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto e impuso una fianza de 300 mil dólares, la cual no fue prestada por lo que Millete Méndez fue ingresado en la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar está programada para el 14 de noviembre. Un hombre de 38 años resultó lesionado de bala la tarde de ayer en la avenida 7733 en el barrio Arenas de Sidra tras una discusión con otro individuo. Según la investigación preliminar de la policía, el incidente se produjo cuando durante el altercado, un hombre sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra el hombre de 38 años, quien recibió múltiples lesiones de bala. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue transportado de inmediato a un hospital del área, aunque las autoridades no han informado sobre su condición actual. Agentes del CEICE de Caguas están a cargo de la pesquisa para esclarecer los detalles del caso. La policía exhorta a cualquier persona que tenga información sobre el suceso a colaborar con la investigación de manera confidencial para ayudar a identificar y localizar al responsable. Tres hombres fueron lesionados de bala en incidentes separados en Coupé y Vega Baja y Bayamón. En el primer caso, un hombre fue lesionado de bala en la pierna izquierda a las 6 y 35 de la mañana de hoy frente a un negocio de bebidas en el ramal 8838 en Coupé. El hombre fue trasladado al centro médico de Río Piedra donde se encuentra en condición estable. Horas antes, a las 7 y 50 de la noche de ayer sábado, un hombre de 68 años fue golpeado en la cabeza con un arma de fuego durante una pelea en las parcelas Amadeo en Vega Baja. El agresor huyó del lugar realizando varios disparos al aire. Posteriormente, a las 8 y 20 de la noche del mismo sábado, un hombre de 37 años fue lesionado de bala en la pierna izquierda frente a un negocio en la calle 7 de la urbanización Braulio Dueño Colón en Bayamón. Según el informe, los disparos provenieron de individuos en un automóvil en marcha. Las autoridades están investigando los tres casos para esclarecer los motivos y capturar a los responsables. Un hombre de 59 años sufrió un carjacking en la noche de ayer en la cercanía del motel Villa Borinquen en Tuabaja. Según el informe preliminar de la policía, el hombre estaba en el lugar cuando un individuo se le acercó y bajo amenaza e intimidación con un cuchillo, lo despojó de su vehículo una guagua Toyota Cross roja del 2023. Además del auto, el sospechoso se llevó 400 dólares en efectivo, tarjetas de crédito, documentos personales y un iPhone 12 azul. Agente adscrito al distrito policíacos de Tuabaja. Realizaron la investigación inicial y se refirió el caso al 6 de Bayamón para continuar con la pesquisa. Las autoridades realizaron una intervención en la calle A de la barriada Blondet en Guayama donde confiscaron un arsenal de armas de fuego, cargadores, municiones y sustancias controladas. Durante la operación, la policía ocupó un rifle calibre .223, un rifle AK Mini Draco calibre 7.62 y varias pistolas Glock, entre ellas una modelo 30.45, una Glock calibre .40 modelo 27, ambas alteradas para disparar en modo automático. También se incautó una pistola modelo 57 calibre 5.7 junto con un cargador correspondiente. En total, se recuperaron múltiples cargadores de alta capacidad, incluyendo dos calibres .223, 7 calibres 7.62, 
8 Glock calibre .45 y 11 Glock calibre .40, además de 31 municiones calibre .223, 83 calibre 7.62, 87 calibre .45, 217 calibre .40 y una variedad adicional de municiones de calibre menores. Además del arsenal, las autoridades confiscaron una cantidad considerable de sustancias controladas. Todo el material incautado fue llevado para la investigación correspondiente. La policía investiga un escalamiento ocurrido en la madrugada en el establecimiento Corozal Morosaigor and Biker Bar, ubicado en la carretera 142 kilómetros 7.5 en Corozal. A las 2 y 5 de la mañana, varios sujetos con los otros cubiertos ingresaron al lugar utilizando herramientas eléctricas para romper las cadenas y candados de acceso, logrando así entrar y apoderarse de cinco motoras. Aunque no se ha dado un estimado del valor de la propiedad hurtada, el robo ha activado la intervención del C y la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, quienes continuarán con la investigación para dar con los responsables. Las autoridades investigan un caso de hurto de vehículo reportado en la mañana de hoy en la calle número 52 de la urbanización Jardines de Río Grande en Río Grande. Según informó la querellante, un vehículo Kia Celtos del año 2024 fue robado mientras estaba estacionado frente a una residencia de dicha urbanización. El caso ha sido referido a la división de vehículos hurtados de Fajardo, que se encargará de continuar con la investigación. La policía investiga dos casos de robo de dinero en vehículos reportados en la mañana de hoy en las áreas de Levitown y Guaynabo. En el primer incidente ocurrido en la calle Marginal Oeste en Tuabaja, el propietario de una camioneta Dodge Ram 2500 del año 2022 reportó que desconocidos rompieron el cristal del vehículo y sustrajeron una cartera con más de 4 mil dólares en efectivo, varios cheques y una computadora portátil. En el segundo caso se registró en el estacionamiento de Planet Fitness en Guaynabo donde en otro vehículo una guagua Mitsubishi Outlander los ladrones se llevaron 4.300 dólares en efectivo tras romper el cristal del vehículo ambos casos han sido referidos al CIC de Bayamón quien está a cargo de la investigación Agentes de la policía investigan el robo de cuatro rótulos de carretera en Atillo, ocurrido en la intersección de las carreteras PR2 y PR130 en el barrio Pueblo. Según el reporte policial, la querellante informó a las autoridades que anoche alrededor de las 9 y 32 alguien se había llevado dos rótulos con la leyenda carretera en construcción y otros dos que indicaban termina carretera. El valor total de las señales robadas fue estimado en 3 mil dólares. Agentes del distrito de Atillo llevaron a cabo la investigación preliminar y el caso ha sido referido al 6 de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. La Comisión Estatal de Elecciones anunció una extensión en el plazo de recoger los sobres con papeletas de voto adelantado devueltos por correo postal. Los electores podrán acudir a la Junta de Inscripción Permanente o a la Junta de Inscripción Temporera de su precinto hasta hoy domingo a las 8 de la noche para recoger sus papeletas. Inicialmente, la Comisión Estatal de Elecciones había establecido ayer sábado como fecha límite, pero la extensión ofrece a los votantes un día adicional. Los electores interesados deben acudir personalmente y presentar una identificación válida para poder recibir su sobre. Además, aquellos que prefieran esperar pueden votar el día de las elecciones acudiendo a su centro de votación regular este próximo martes. La Comisión Estatal de Elecciones insta a los votantes que solicitaron el voto adelantado a aprovechar esta extensión para asegurar su participación en el proceso electoral, garantizando así el derecho al voto de todos los ciudadanos en la isla. En noticias de Estados Unidos, un ciclista sufrió lesiones de cuidado luego de ser atropellado por un vehículo que se salió de la carretera en Arizona poco después de la medianoche. Según el informe preliminar, el automóvil que viajaba hacia el este se desvió hacia la acera impactando al ciclista antes de chocar contra un poste de luz, una parada de autobús y el muro de una residencia cercana. El ciclista fue trasladado de emergencia al hospital debido a la seriedad de sus lesiones y su condición es crítica. Las autoridades investigaron Investigaron al conductor por posibles deterioros que hayan influido en el accidente y los cargos están pendientes de los resultados de las pruebas. 
Un hombre de 37 años se encuentra en condición delicada después de haber recibido múltiples disparos durante la mañana en el norte de Filadelfia. El incidente ocurrió alrededor de las 6 y 13 en la cuadra 2100. El hombre fue trasladado por paramédicos al hospital donde permanece en estado crítico. Hasta el momento la policía no ha recuperado armas ni realizado arrestos y desconocen los motivos del incidente. Las autoridades continúan investigando. Un accidente en la I-495 Norte en Massachusetts dejó a dos personas fallecidas esta mañana. La policía respondió al reporte de un choque cerca del marcador de milla 104.4 al norte de la ruta 213 a las 6 y 12 de la mañana, donde encontraron una camioneta que se había estrellado contra un árbol con cuatro ocupantes a bordo. Varios de los pasajeros quedaron atrapados en el vehículo. Uno fue declarado sin vida en la escena, mientras que otro perdió la vida tras ser trasladado al hospital. Las identidades no han sido reveladas y la causa del accidente sigue bajo investigación. Un hombre fue arrestado en Sacramento tras una parada de tráfico en la Interestatal 5 donde las autoridades encontraron sustancias controladas. El incidente ocurrió cuando oficiales detuvieron una camioneta Jeep Cherokee en la I-5 por una infracción de tráfico. El perro de la policía alertó sobre sustancias en el vehículo, lo que llevó a los oficiales a descubrir el cargamento. El conductor, identificado como Joaquín Hernández, de 45 años, residente del estado de Washington, fue arrestado e ingresado en la cárcel de condado con una fianza de 20 mil dólares. Un hombre perdió la vida en un caso de atropello y fuga en la madrugada en el noroeste de Miami-Dade. La unidad de tráfico del departamento de policía solicita la ayuda del público para localizar un vehículo involucrado en el incidente. Se trata de un Honda CRB Blanco de modelo 2012 que presenta daños en la parte frontal y está sin parrilla. El suceso ocurrió aproximadamente a las 2 y 49 de la mañana en la intersección de la avenida 27 del noroeste y la calle 132. Los oficiales respondieron al reporte y al llegar encontraron al hombre quien había sido atropellado por un vehículo que abandonó la escena los bomberos determinaron el fallecimiento del hombre en el lugar la policía advierta a los talleres de carrocería que puedan encontrarse con un vehículo que coincida con esta descripción a comunicarse con las autoridades La policía de Milwaukee está investigando un accidente que dejó a un oficial de motocicleta lesionado. El incidente ocurrió cuando un vehículo realizó un giro en U delante del oficial, lo que provocó una colisión. Tras el choque, el conductor intentó huir de la escena, pero fue detenido y trasladado a un hospital para recibir atención médica. La policía confirmó que se presentarán cargos contra el sospechoso, que serán remitidos a la oficina del fiscal de distrito. El oficial, un hombre de 50 años, sufrió el lesiones de cuidado y fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico. La policía de Connecticut está investigando un incidente con disparos ocurrido anoche en la tienda de conveniencia 7-Eleven. El incidente se reportó poco antes de las 7 y 45 cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en el lugar. Un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado con lesiones de bala y trasladado al hospital, aunque estaba alerta y consciente en la escena. La policía no ha detallado la seriedad de sus lesiones. La investigación sigue en curso y el área contó con una gran presencia policial mientras mientras los oficiales buscaban recopilar pruebas y testimonios. Un hombre y una mujer protagonizaron una pelea que terminó en disparo durante la madrugada en San Antonio. Según la información preliminar, durante la confrontación, el hombre sacó un arma y disparó, lesionando a una persona que se encontraba en el área sin relación con el conflicto. Tras los disparos, el sospechoso y la mujer intentaron huir de la escena, pero el hombre fue detenido por la policía. La persona, un transeúnte que resultó lesionado accidentalmente, fue trasladado al hospital donde se reporta en condición estable. Las autoridades están investigando el incidente para esclarecer los motivos del caso. Un incidente con disparos en el Hotel Red Roof Inn en Chicago dejó a un hombre lesionado anoche. La policía informó que alrededor de las 11 y 30 varios sospechosos tocaron la puerta de la habitación del hombre. Al salir de la habitación, el hombre fue confrontado por los individuos y recibió un disparo tras el incidente. Los sospechosos huyeron en un sedán blanco. El hombre lesionado logró llegar a la oficina principal del hotel, donde un empleado llamó al sistema de emergencias. Los oficiales que respondieron 
realizaron medidas de primeros auxilios hasta la llegada de los paramédicos, quienes llevaron al hombre a un hospital local donde se reporta en condición estable. La policía continúa investigando y revisando pruebas, aunque aún no se ha publicado una descripción de los sospechosos ni se ha detenido a alguna persona de interés. Un hombre de 63 años perdió la vida en un atropello ocurrido ayer en Utah. Según el departamento de la policía, el incidente se reportó a las 5 y 11 de la tarde en un estacionamiento. El hombre estaba limpiando el estacionamiento de un lavadero de autos cuando fue impactado por un vehículo. Lamentablemente, el hombre fue declarado sin vida en el lugar del accidente. El conductor que causó el atropello abandonó la escena antes de que los oficiales llegaran, pero ya ha sido arrestado. Las autoridades están llevando a cabo un investigación para determinar las circunstancias que rodean este evento. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico.